ഇനി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സം ഓഫ് ദ അരിത്തമിക് സീക്വൻസ് ഇനി സമ്മ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഫോർമുല കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാം അതായത് എ സമം ഡി ബൈ ടു ബി സമം എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ ആയാൽ ആദ്യ പദം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് ദ സം ഓഫ് ദ എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ സോറി ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ സ്ക്വയറിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് ഡി ബൈ ടു അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയറിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വരും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യ പദമാണ് വേണ്ടത് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന് പകരം നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു നാല് നാല് അപ്പൊ നാല് മൂന്ന് എത്ര ഏഴ് അപ്പൊ ആദ്യ പദം ഏഴ് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്നിന് പകരം പത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോ എന്ത് വരും എസ് പത്ത് സമം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നൂറ് നൂറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്ര മുന്നൂറ് നാപ്പത്ത് നാൽപ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഇനി നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിഡിൽ ടേം ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ ബി സമം എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മധ്യപദം സമം എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആദ്യപദം പ്ലസ് അവസാന പദം ബൈ രണ്ട് മിഡിൽ ടേം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ മിഡിൽ ടേം ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് Sum of the term divided by number of the terms. Very important to your point. Anna. The middle term of an arithmetic sequence is sum of the term divided by number of the term. Madhya padam samam padangalude tuga by padangalude yennam. One more thing, let's see. 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 ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ദ സം ഓഫ് ദ നയൻ ടേം ഓഫ് എൻ അരുത്തമരി സീക്വൻസ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ പദങ്ങളുടെ തുക എങ്കിൽ അഞ്ചാം പദം എന്ത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക മക്കളെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒൻപത് പദങ്ങളും അഞ്ചാം പദം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് പദങ്ങളിലൂടെ മധ്യപദമല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മിഡിൽ ടേം അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം അപ്പൊ അഞ്ചാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് പദങ്ങളുടെ തുക ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പദങ്ങൾ ഒൻപത് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം പദം എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് 
മൂവം ഇരുപത് പതിനെട്ട് എൺപത്തൊന്നിൽ ഒൻപത് അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് തെറ്റിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പത്ത് പദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ട്ര എക്സ് ടെൻ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും അവസാന പദത്തിൻ്റെയും തുക ദൈസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടെൻ സാമം എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് നയൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെയും പത്താം പദത്തിൻ്റെയും തുക അപ്പോൾ ഒന്നും പത്തും പതിനൊന്നും രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെയും ഒമ്പതാം പദത്തിൻ്റെയും തുക രണ്ടും ഒൻപതും പതിനൊന്നും മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെയും എട്ടാം പദത്തിൻ്റെയും തുക മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്നും എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും തുകകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെയും പത്താം പദത്തിൻ്റെ തുകയും രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെയും ഒമ്പതാം പദത്തിൻ്റെ തുകയും മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെയും എട്ടാം പദത്തിൻ്റെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും അതും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിട്ടുപോകരുത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് അവസാന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ പാറ്റേണിലെ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ വരി ഒരു സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ വരി രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വരി മൂന്ന് നാലാമത്തെ വരി നാല് എങ്കിൽ അടുത്ത വരിയിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വരി എത്രയായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പിന്നെ വരും മുപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പിന്നെ വീട് അടുത്ത വരിയിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ വരും ആറ് വരും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സംഖ്യ എന്ത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്ന് നാലാമത്തെ വരിയിൽ നാല് അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ അഞ്ച് അപ്പോ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയാണ് തരീസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആറാമത്തെ സംഖ്യയാണ് ഇരുപത് എങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ സംഖ്യയായിരിക്കും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് 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 ആറ് ആറും നാലും പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ മുപ്പത് പത്താമത്തെ പദമായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ കൂട്ടുക അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് പത്ത് കൂട്ടി എത്ര വരും പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ പത്തിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കരിച്ചാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഈ ശ്രേണിയിലെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കാണാം അപ്പൊ എക്സ് എൻ സമം എന്നാ ബീജഗണിത രൂപം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഏതാ ഡി മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ആദ്യ പദം ഏതാ അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ചെന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര രണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് 
നമുക്ക് എത്രാമത്തെ പദവ് വേണ്ടത് അമ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ എക്സ് അമ്പത്തഞ്ച് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് സമം മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അതായത് പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഇനി പത്താമത്തെ വരിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവസാനത്തെ വരിയിൽ എത്ര സംഖ്യകളെ ഉണ്ടാവുക പത്ത് അപ്പൊ പത്താം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശ്രേണിയിൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും അപ്പോ അതിന് ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നാം പദം സമം പത്താമത്തെ വരിയിലെ ഒന്നാം പദം സമം നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കുറക്കണം എത്ര പൊതു വ്യത്യാസം ഒൻപത് പൊതു വ്യത്യാസം ഇവിടെ എത്ര പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്ന് തരീസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇപ്പൊ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ പദം കിട്ടി നമുക്ക് അവസാന പദം കിട്ടി പിന്നെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മാർക്കോളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്ന